ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലേണേഴ്സ് അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജിഷ്ണു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് സീസൺ ആൻഡ് ടൈം അഥവാ ത്രിതുഭേദങ്ങളും സമയവും എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സീസൺ ആൻഡ് ടൈം അഥവാ ത്രിതുഭേദങ്ങളും സമയവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് മക്കളെ പഠിക്കുന്നത് എത്ര കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീസൺ ആണ് എന്താണ് സീസൺ അഥവാ കാലാവസ്ഥ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീസൺ അഥവാ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ടൈമാണ് എന്താ മക്കളെ ടൈമാണ് അഥവാ സമയത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫിയിൽ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ സീസൺ രണ്ടാമത്തത് ടൈം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഈ സീസണിനെ കുറിച്ചും ടൈമിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നാ എന്താണ് ഈ സീസണിനെ കുറിച്ചും ടൈമിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ രാജ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അറിയൂലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ അറിയാം ഇപ്പൊ ജർമ്മനി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ജപ്പാൻ കേട്ട രാജ്യമായിരിക്കും അമേരിക്ക അതുപോലെ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഈ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും കാലാവസ്ഥ ഒരുപോലെയാണോ ആണോ മക്കളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും കാലാവസ്ഥ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമോ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അല്ലെ അപ്പോൾ ഏത് രാഷ്ട്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ കാലാവസ്ഥയും മറ്റു രാഷ്ട്രത്തിലെ കാലാവസ്ഥയും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും വളരെയധികം എന്തുണ്ടായിരിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങൾ നോക്കുക ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ജർമ്മനി ആയിക്കോട്ടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ റഷ്യ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് രാജ്യം നോക്കുമ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ തണുപ്പ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ നല്ല തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിലെ രാജ്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ചൂടാണ് കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടെ ചൂട് കൂടുതലാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ചൂടും തണുപ്പും ഒരു മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല എന്തുള്ളത് കാലാവസ്ഥയല്ല ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാ രാഷ്ട്രത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ ക്ലൈമറ്റ് അഥവാ കാലാവസ്ഥയാണുള്ളത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സമയമാണ് ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരുപോലെയാണോ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സമയമാണോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ സമയമായിരിക്കുമോ ഗൾഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ആയിരിക്കില്ല അതേ സമയമാണോ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇറ്റലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജർമ്മനിയിലേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ല വ്യത്യസ്തമായ സമയമായിരിക്കും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യസ്തമായ സമയം ഉള്ളത് ഈ വ്യത്യസ്തമായ സമയ ക്രമീകരണം നടക്കുന്നത് ഇതും നാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു സീസൺ അഥവാ വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥകൾക്ക് കാരണം എന്താണ് രണ്ടാമതായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ സമയങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം
ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും എന്തല്ല ഒരുപോലെയല്ല ഇന്ന് കിട്ടുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തിനുള്ള കാരണം വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ അളവിലല്ല സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് ഒരേ അളവിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും എന്ത് കിട്ടുമായിരിക്കും ഒരേ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും ഒരേ അളവിൽ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇനി നമ്മൾ ബേസിക് ആയ ചില കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായി പഠിക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സെൻട്രലിലൂടെയുള്ള ലൈൻ നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ ഗ്ലോബാണ് അഥവാ ഭൂമിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അറിയില്ലേ യെസ് ഈ ഭൂമിയുടെ ഈ സെൻട്രലിലൂടെയുള്ള ഈ ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ മക്കളെ ഈ ലൈൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് നമ്മൾ ഭൂമധ്യരേഖ അഥവാ ഇക്വേറ്റർ എന്താ വിളിക്കുക ഭൂമധ്യരേഖ അഥവാ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ഈ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളുണ്ട് അഥവാ രണ്ട് ഗോളങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഇത് മുകളിൽ ഒരു ഗോളമുണ്ട് താഴെ ഒരു ഗോളമുണ്ട് ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താന്ന് അടുത്ത് മുഗൾ ഭാഗത്തെ അഥവാ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോർത്ത് ഏൺ ഹെമിസ്ഫെയർ അഥവാ ഉത്തരാർദ്ധഗോളം എന്താ വിളിക്കുക നോർത്ത് ഏൺ ഹെമിസ്ഫെയർ അഥവാ ഉത്തരാർദ്ധഗോളം താഴെയുള്ള ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഈ ഗോളത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സതേൺ ഹെമിസ്ഫെയർ അഥവാ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളം എന്താ വിളിക്കുക ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളം സതേൺ ഹെമിസ്ഫെയർ യെസ് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഈ മുകളിലുള്ള ഈ ലൈൻ ഈ ലൈൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ലൈൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്താ വിളിക്കുക ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അഥവാ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി നോർത്ത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അഥവാ ഉത്തരായന രേഖ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ഉത്തരായന രേഖ രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ലൈൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ഭൂമധ്യരേഖക്ക് താഴെയുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ലൈൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എന്താ വിളിക്കുക ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ അഥവാ ദക്ഷിണായന രേഖ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ദക്ഷിണായന രേഖ അപ്പോ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഇക്വേറ്റർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ മൂന്ന് ലൈൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ഉത്തരായന രേഖ ഭൂമധ്യരേഖ ആൻഡ് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ദക്ഷിണായന രേഖ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് രേഖകളും ആലോചിക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി നമ്മൾ അത് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നുണ്ട് അഥവാ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റവല്യൂഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭൂമി ആരെ ചുറ്റി കറങ്ങുന്നുണ്ട് സൂര്യനെ ചുറ്റി കറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റൊട്ടേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അതേയോ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് റവല്യൂഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ഭ്രമണവും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പരിക്രമണവും ഭൂമി നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ യെസ് അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് അഥവാ നമ്മൾ എന്താണ് ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലാണ് ആര് കറങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമി സൂര്യനെ വരാൻ വെക്കുന്നത് അത് സൂര്യനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ദീർഘ വൃത്താകൃതിയിലാണ് ഭൂമി ആരെ വലയം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂര്യനെ വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഭൂമിയിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആവാൻ നാല് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് കാരണങ്ങളായിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭൂമിയിൽ വ്യത്യസ്ത സീസണുകൾ അഥവാ വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്നാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സാധനം റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഏർത്ത് അഥവാ ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഏർത്ത് അഥവാ ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ടിൽറ്റ് ഓഫ് ദി ആക്സിസ് അഥവാ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവാണ് എന്താ മക്കളെ ടിൽറ്റ് ഓഫ് ദി ആക്സിസ് അഥവാ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവ് ക്ലിയർ അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ കാരണമാണ് അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ അഥവാ സൂര്യന്റെ അയനം എന്താണ് സൂര്യന്റെ അയനം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പരിശോധിക്കുക അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ
വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലാണ് വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ സോളാർ എനർജി കിട്ടുമോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് പറയുക ഈ രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർബിറ്റിലാണ് ആര് വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കുമോ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുക സൺറൈസ് കിട്ടുക ഇല്ല അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബ് ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഗ്ലോബ് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്ലോബ് ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഗ്ലോബ് ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചരിവ് അഥവാ ടിൽറ്റ് ഓഫ് ദി ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർട്ടിക്കൽ അഥവാ നമ്മുടെ ലംബതലത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹോറിസോണ്ടൽ നമ്മുടെ തിരശ്ശീല തലത്തിൽ അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രിയും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രിയും ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് ആരുള്ളത് ഭൂമി നിലനിൽക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഭൂമി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഭൂമി എന്ത് ചെയ്താണ് കുറച്ചും കൂടെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അർത്ഥം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഭൂമി ചെരിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എന്ത് കിട്ടൂല സൺറൈസ് ലഭിക്കില്ല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലൂടെ അഥവാ ദീർഘ വൃത്താകൃതിയിലൂടെയാണ് സൂര്യനെ ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ അളവിൽ എന്ത് ലഭിക്കൂല സൺറൈസ് ലഭിക്കൂല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി എന്തല്ല ഒരു നേരെയല്ല നിൽക്കുന്നു പകരം എന്താണ് കുറച്ച് ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന് വിളിച്ച് പേരാണ് ടിൽറ്റ് ഓഫ് ദി ആക്സസ് അഥവാ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവ് വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹോറിസോണ്ടലി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി അഥവാ അറുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിട്ടുമാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് ഭൂമി നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭൂമി നിലകൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് എല്ലായിടത്തും എന്തായിരിക്കൂല ഒരുപോലെ ലഭിക്കൂല എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഇതൊരു ഭൂമിയുടെ മാതൃകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ സൂര്യനാണ് ഈ സൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ചെരിഞ്ഞിട്ടല്ല നേരത്തേക്കാണ് നേരെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ അളവിൽ എന്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സൺറൈസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് ചെരിഞ്ഞതായത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തേക്കും ഒരേ അളവിൽ സൺറൈസ് കിട്ടുമോ ഇല്ല എല്ലാ എന്തായിരിക്കും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവിൽ എന്തുണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ക്ലിയർ അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പാരൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സൺ അഥവാ സൂര്യന്റെ അയനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭൂമി ഒരു സമയത്ത് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അല്ല ആ കറങ്ങുന്ന സമയം മൊത്തം ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചരിവ് നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് ആ ചരിവ് എപ്പോഴും എന്തുണ്ട് ഭൂമിക്കുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒരേ അളവിൽ എന്ത് കിട്ടൂല സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കൂല എന്നർത്ഥം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു സമയത്ത് നിൽക്കുന്ന അതേ രീതിയിലല്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൂമി കറങ്ങുന്ന സമയം മുഴുവൻ ആ ചരിവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കില്ല ഒരുപോലെ ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസും ഇല്ല അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് അഥവാ ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം രണ്ടാമത്തെ ടിൽട്ട് ഓഫ് ദി ആക്സിസ് അഥവാ അച്യുതണ്ടിന്റെ ചരിവാണ് മൂന്നാമത്ത് പാരലിസം ഓഫ് സോറി ദ പാരൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സൺ അഥവാ സൂര്യന്റെ അയനം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ എസ് ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ദീർഘവൃത്താകൃതിയിൽ ഇതാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ എന്ത് ലഭിക്കൂല സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കൂല രണ്ടാമത്തെ ചെരിഞ്ഞിട്ടായത് കൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കൂല മൂന്നാമത്തത് ആ ചരിവ് അതിന്റെ റൊട്ടേഷനിലും നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ലഭിക്കൂല എപ്പോഴും സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭൂമിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുക വ്യത്യസ്തമായ സീസൺസ് എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുക എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മക്കളെ ചില നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ലൈനിൽ പഠിച്ചല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ മുകളിലത്തെ ഈ ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അഥവാ ഉത്തരായന
ദക്ഷിണാർദ്ധ കോണത്തിലും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് തുല്യമായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇക്വേറ്ററിന് നേർ മുകളിലായിട്ട് സൂര്യൻ വരുന്നത് രണ്ടു ദിവസമാണ് ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് രണ്ടാമത്തത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ആ രണ്ടു ദിവസവും രണ്ടർദ്ധ കോളങ്ങളിലും നോർത്ത് എനമിസ്ഫിയറിലും സതേ എനമിസ്ഫിയറിലും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് തുല്യമായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടർദ്ധ കോളത്തിലും പകലിന്റെയും രാത്രിയുടെയും ദൈർഘ്യം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ഡേയ്സിനെ ഈ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിനെയും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്നോക്സസ് അഥവാ വിഷുവങ്ങൾ എന്താ വിളിക്കുക ഇക്നോക്സസ് അഥവാ വിഷുവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ എന്താ വിളിക്കുക സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ഇപ്പൊ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്ററിന് നേർ മുകളിലാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ എവിടെയാണ് ഇക്വേറ്ററിന് നേർ മുകളിലാണ് പിന്നീട് ഇക്വേറ്ററിന് നേർ മുകളിലുള്ള സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ പോയി പോയി അവസാനം ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നാകുമ്പോ എപ്പോഴാ മക്കളെ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നാകുന്ന സമയത്ത് നേരെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് മുകളിലെത്തും എവിടെത്തും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അഥവാ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ഉത്തരായണ രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലെത്തുന്ന സമയമാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം ഇതാക്കണേ എവിടെയാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലാണ് അല്ലെ സൂര്യൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ മനസ്സിലാവുക ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ പ്രകാശം അഥവാ ചൂട് കൂടുതലും അതേ സമയത്ത് ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ എന്തായിരിക്കും തണുപ്പും കൂടുതലായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അല്ല മക്കളെ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്ക് ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ അഥവാ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ചൂട് അഥവാ പകൽ കൂടുതലായിരിക്കും ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ തണുപ്പ് അഥവാ രാത്രി കൂടുതലായിരിക്കും ആ ദിവസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ് എന്താ വിളിക്കുക സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ് ക്ലിയർ അല്ല എന്താ വിളിക്കുക സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ് എന്ന് വിളിക്കും അഥവാ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം എന്താ വിളിക്കുക ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം ഓക്കെ അപ്പൊ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിനെയും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനെയും വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇക്നോക്സസ് അഥവാ വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏത് ഡേ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡേ ആണ് മക്കളെ ഏത് ഡേ ആണ് സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ് അഥവാ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം ഈ ദിവസം ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് എന്തായിരിക്കും ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കൂടിയ പകലും അതേ സമയത്ത് അവിടെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോണ്ടി അഥവാ നമ്മുടെ സതേൺ എമിസ്ഫിയർ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കൂടിയ രാത്രിയും ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ ഇനി ജൂൺ ജൂൺ മാസമാണ് ഇപ്പൊ ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് വരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അന്നാവും ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കൂടിയ പകലുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ പോയി ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നായ പോലെ എത്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് എവിടെയാണുള്ളത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലാണുള്ളത് അല്ലെ അടുത്തത് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ സൂര്യന്റെ പൊസിഷൻ മാറും അവസാനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാകുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഇക്വേറ്ററിൽ ആരത്തും ഭൂമതിരേഖയിൽ ആരത്തും സൂര്യനെത്തും ആരത്തും സൂര്യനെത്തും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭൂമതിരേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ രണ്ട് ദിവസമാണ് സൂര്യൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നും രണ്ടാമത്ത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നും അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം മാർച്ച് ഇന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി നേരെ എങ്ങോട്ട് പോയി ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ പോയി തിരിച്ച് വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നു ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നു എപ്പ എത്തി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെത്തി ഇനി സൂര്യൻ മുകളിലേക്കല്ല പോവുക പകരം തിരിച്ച് എങ്ങോട്ട് പോവും നേരെ താഴേക്ക് പോരും അഥവാ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലേക്ക് എങ്ങോട്ട് വരും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അഥവാ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലേക്ക് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് എപ്പോഴാ മക്കളെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ആര പൊസിഷൻ മാറുകയാണ് സൂര്യന്റെ പൊസിഷൻ മാറുകയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ സൂര്യന്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്ന സമയത്ത് ഏത് അർദ്ധ ഗോളത്തിലായിരിക്കും ചൂട് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അഥവാ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ചൂട്
ആദ്യം പഠിച്ചത് രണ്ട് ഡേയ്സ് പഠിച്ചു മാർച്ച് ട്വന്റി ഫസ്റ്റും സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ഇതും ഈ രണ്ട് ഡേയ്സിന് വിളിച്ച പേര് എന്താ വിളിച്ച് ഇഗ്നോക്സസ് അഥവാ വിഷുവങ്ങൾ അഥവാ സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വേറ്റർ അഥവാ ഭൂമധ്യരേഖ നേർ മുകളിൽ സൂര്യന്റെ സ്ഥാനമായതുകൊണ്ട് രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും തുല്യ അളവിൽ ചൂടും അതുപോലെ തന്നെ തുല്യ അളവിൽ പകലും ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് വിളിച്ച പേരാണെന്ത് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ പിന്നെ ജൂൺ ട്വന്റി ഫസ്റ്റിന് സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ചൂട് കൂടുതലും ദക്ഷിണാർദ്ധ ണല്ലോ <laughs> 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിയ ശേഷം സൂര്യനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് മാറും നേരെ ഇങ്ങോട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ആകുന്ന സമയത്ത് എവിടെ എത്തും ഇക്വേറ്ററിൽ എത്തും ആ മാർച്ച് ഇരുപത്തിന് വീണ്ടും സൂര്യൻ എങ്ങോട്ട് എത്തും ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ആകുമ്പോൾ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലെത്തും വീണ്ടും എവിടെ എത്തും ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ മാറി മാറി കളിക്കും അതാണെന്ത് ആ രീതിയിലാണ് എന്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു റൊട്ടേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് സൂര്യന്റെ റൊട്ടേഷൻ നടന്നുകൊണ്ട് സൂര്യൻ അല്ല ചലിക്കുന്നത് പകരം ആരാണ് ഭൂമിയാണ് ചലിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കട്ടോ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പൊസിഷന്റെ കേസ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സൂര്യൻ ചലി സൂര്യൻ സ്വയം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഥവാ സൂര്യന് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ റവല്യൂഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ഭൂമിക്ക് എന്തുണ്ട് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് റവല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അഥവാ പരിക്രമണവും ഭ്രമണവും മാർക്കുണ്ട് സൂര്യന് സോറി ഭൂമിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി സീസൺ എങ്ങനെ മാറുകയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക് പോകുന്നതും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലേക്ക് പോകുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഇപ്പൊ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ടു ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിന് സൂര്യന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഇക്വേറ്ററിലാണ് ഭൂമധ്യ രേഖയിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ സൂര്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ പൊസിഷൻ മാറാണ് അല്ലെ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് ഇവിടേക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും സ്പ്രിങ് സീസൺ ആയിരിക്കും അഥവാ വസന്ത കാലഘട്ടമായിരിക്കും അതാ മക്കളെ വസന്ത കാലഘട്ടമായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം ഏതായിരിക്കും വസന്ത കാലഘട്ടമായിരിക്കും ഏത് കാലഘട്ട വസന്ത കാലഘട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആരെ സൂര്യന്റെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി കറങ്ങുന്ന റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ നമ്മുടെ കാലഘട്ടം ഇന്ത്യയുടെ കാലഘട്ടം എന്തായിരിക്കും വസന്ത കാലഘട്ടമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് രണ്ടാമതായിട്ട് നോക്കുക ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് അല്ലെ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അല്ലെ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് സൂര്യന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് പഠിച്ചു അല്ലെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു വരാന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് വരിക ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കാലഘട്ടം ഏതാ സമ്മർ സീസൺ ആണ് അഥവാ ഗ്രീഷ്മ കാലഘട്ടം ഏതാ കാലഘട്ടം സമ്മർ സീസൺ അഥവാ ഗ്രീഷ്മ കാലഘട്ടം പിന്നെ നോക്കുക സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ അല്ലെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ ഇക്വേറ്ററിലാണ് ആരെ സ്ഥാനമുള്ളത് സൂര്യന്റെ പൊസിഷനിൽ അല്ലെ അവിടെ നേരെ ഇങ്ങോട്ടാ പോരുന്നത് നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലേക്ക് പോരുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം സീസൺ ഏതായിരിക്കും ഏതാണ് ഓട്ടം സീസൺ അഥവാ ഹേമന്തമായിരിക്കും ഏതാണ് ഓട്ടം സീസൺ അഥവാ ഹേമന്ത കാലഘട്ടമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇതാണ് എന്ത് ഡിസംബർ ട്വന്റി ടു ടു മാർച്ച് ട്വന്റി വൺ ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സൂര്യന്റെ പൊസിഷൻ അല്ലെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏത് കാലഘട്ടമാണ് വിന്റർ സീസൺ അഥവാ ശൈത്യ കാലഘട്ടമായിരിക്കും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാ മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയറല്ലോ അപ്പൊ ഈ സാധനം ചോദിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ മാർച്ച് ട്വന്റി
അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് റീസൺ പറഞ്ഞു അതിലൊന്നാണ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് അഥവാ ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം ഒരു കാരണമാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ടിൽട്ട് ഓഫ് ദി ആക്സിസ് അഥവാ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചെരിവാണെന്ന് പറഞ്ഞു വേർട്ടിക്കലായിട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രിയും ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രിയിൽ അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രിയും എന്തുണ്ട് ഭൂമിക്ക് ചെരിവുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്താണെന്ത് അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഉള്ള ചെരിവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പൊസിഷൻ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഭൂമിക്ക് എന്തുണ്ട് ആ ചെരിവുണ്ട് ആ ചെരിവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൂമി കറങ്ങുമ്പോൾ മൊത്തം ആ റൊട്ടേഷൻ ചെരിവ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അതാണ് എന്ത് അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സണിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇക്നോക്സസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇക്നോക്സസ് ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളാ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നും കാരണം അറിയാലോ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും ഭൂമി സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും ഇക്വേറ്ററിന് നേർ മുകളിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിലും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ ഈക്വൽ ഡേ ആൻഡ് ഈക്വൽ നൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരേ അളവ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിളിച്ച എന്ത് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ ഓക്കെ പിന്നെ വിളിച്ച പേരാണ് ജൂൺ ട്വന്റി ഫസ്റ്റിന് നമ്മൾ വിളിച്ചു എന്താ വിളിച്ച് സൂര്യന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് നേരെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലാണ് സൂര്യന്റെ പൊസിഷൻ അതുകൊണ്ട് നോർത്തൻ എമിസ്ഫിയറിലായിരിക്കും ചൂടും പകലും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും രാത്രിയും തണുപ്പും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് സമ്മർ സോൾസ്റ്റൈസ് അഥവാ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ വിളിച്ചു ഡിസംബർ ട്വന്റി ടുവിന് സൂര്യന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ അഥവാ ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി ദക്ഷിണായന രേഖയിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിലാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുക ചൂടും അതുപോലെ തന്നെ പകലിലതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്തായിരിക്കും ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ എന്തിന്റെ അളവ് ഉണ്ടാവുക രാത്രിയുടെ അളവ് തണുപ്പിന്റെ അളവ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ദിവസത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് വിന്റർ സോസ്റ്റേസ് അഥവാ ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം ഓക്കെ പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചതിന് അവസാനം സീസണും പഠിച്ചു അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക മാർച്ച് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ജൂൺ ട്വന്റി വൺ വരെ സ്പ്രിങ് സീസൺ അഥവാ വസന്ത കാലഘട്ടം ജൂൺ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ത്രീ വരെയുള്ള കാലഘട്ടം സമ്മർ സീസൺ അഥവാ ഗ്രീഷ്മ കാലഘട്ടം മൂന്നാമത്തെ സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ത്രീ ടു ഡിസംബർ ട്വന്റി ടു വരെ ഓട്ടം സീസൺ അഥവാ ഹേമന്ത കാലഘട്ടം നാലാമത് ഡിസംബർ ട്വന്റി ടു ടു മാർച്ച് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് വരെ വിന്റർ കാലഘട്ടം അഥവാ ശൈത്യ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ശരി താങ്ക്സ്